Asante mheshimiwa naibu speaker. Pamoja na majibu mazuri ya mheshimiwa waziri wa afya nina maswali mawili ya nyongeza. Mahakama kuu ili 18 kuwa ndio umri wa chini wa mtoto ku, ku, kuweza kuolewa. Lakini serikali kupitia mwanasheria mkuu ilikata rufaa juu ya shauli hilo. Je, serikali ya haioni kwa kukata rufaa inaendelea kukubali athari zinazompata mtoto kiafya na pia kuondoa haki ya fursa za kimaendeleo kwa mtoto? Swali la pili. Wanawake wengi wamekuwa wakipata shida sana pindi wanapotengana na wenza wao ama kupoteza wenza wao. Hasa wa vijijini na hii ni kutokana na kutokujua sheria mbalimbali. Na kupelekea watoto wengi kukosa haki zao za msingi kama afya, male, malazi, chakula na elimu. Je, serikali haioni kuna umuhimu wa kutoa elimu kwa wanawake hawa kuanzia ngazi ya vijiji ili kuweza kuwasaidia watoto hawa kupata elimu kuanzia ngazi ya asante Mheshimiwa Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Majibu. Mheshimiwa Naibu Speaker, nimshukuru sana Mheshimiwa Sonia Magogo kwa maswali yake mawili ya nyongeza. Mheshimiwa Naibu Speaker, swala la marekebisho ya sheria ya ndoa ya mwaka 1971 yali maelezo yalishatolewa ndani ya bunge la kutukufu na waziri wa katiba na sheria. Kwa hiyo ningependa kurudia maelezo ya serikali. Lakini swali la pili sababu swala hili sasa hivi liko chini ya waziri wa katiba na sheria na yeye ameahidi ndani ya bunge lako tukufu kwamba linafanywa kazi. Swala la kutoa elimu kwa kina mama na watoto ambao wanapata matatizo au changamoto au haki zao wanapo mara wanapotengana na wanaume waume zao mheshimiwa naibu speaker kwa kweli ni ashukuru sana mashirika yasiyo ya kiserikali yamekuwa yakifanya kazi kwa karibu sana na serikali katika kutoa elimu kwa jamii kuhusu masuala ya haki za wanawake na watoto katika ndoa na mara ambapo kuna kuwa ndoa imevunjika lakini pia kama nilivyoeleza katika majibu yangu ya msingi tumepitisha sheria ya Legal Aid Act namba moja ya mwaka 2017 na lengo letu kwa kweli ni kuhakikisha sasa wanawake hasa wa jijini wanapata huduma za msaada wa kisheria pale ambapo kuna kuwa na changamoto ndani ya ndoa lakini na mheshimiwa Sonia ni kiri kwamba tutaongeza jitihada za kuelimisha jamii katika ngazi zote hasa katika ngazi ya vijijini ili kuhakikisha kwamba wanawake wanatambua haki zao lakini pia tutawaelimisha na wanaume kwa sababu mwisho wa siku ili tuweze kupata mafanikio mazuri lazima tuwaelimishe na kuwahamasisha wanaume kuheshimu na kutambua haki za wanawake na watoto ndani ya ndoa na nje ya ndoa kwa habari za burudani siasa na michezo usisahau kusubscribe ili usipitwe na update